。如意，什么叫夕阳婚礼啊？嗯，夕阳婚礼的意思呢，就是一个牧师站在上面说一堆话，然后就宣布你们正式成为夫妻了。这就行了，嗯，不用换帖子，也不用拜天地啊，不用了，爹，一切从简。夫人，云姨，韩夫人，请坐。离开，明凯，你想要多少钱我都可以给你，比你当谭家少奶奶多得多，你可以和你爹。过着日衣食无忧的日子，只要你离开明凯，离开吴查查。夫人，明凯不是说你已经答应了我们的婚事吗？明凯是这么跟你说的。霍水儿子还真善良。我的原话是：如果他要你这个霍水，他就不再是谭家的少爷，永远不能回家。夫人，虽然明凯这次没有听您的话。但是他心里面真的很尊敬您，所以您就不能宽恕他，不能原谅他吗？你错了，我不能宽恕，不能原谅的是你。我现在所做的一切，恰恰就是为了保护我的儿子。我不想他像童养东那样又被人推下山。你做过一次，难保不会做第二次。夫人，我求你给孩子们一条生路，让他们在一起吧。他要给谁留活路呢？同家两条人，明凯为了你，现在成为人人口中茶余饭后的笑柄。谭家茶园为了你，遭到所有商户的排挤和鄙视，也是一个只会带给所有人不幸的灾星。夫人，请您别将所有的罪责都怪在我身上。难道这些要由我来承担？你带给我们谭家的是灭顶之灾。我求你了，离开明凯。谭家茶园，我都少不了他。夫人，你别这样逼他。我求求你，你只要想想思如，你就不会做出这种事。思如和你不是好姐妹，她的母亲现在只剩下半条命了。如果你们在这个时候举行婚礼，岂不是要了她的命吗？求你，离开明凯，还给谭家同家。一点点的尊严好，我求你，夫人，夫人，不答应你，如意，好，希望你能信守承诺。要不是六爷和秋朗苦心相劝，你是不是已经不辞而别了？对不起，我不想听什么对不起。如意，我们好不容易把前面的困难都扫清了，你现在跟我说要放弃。可是你娘在我面前苦苦相求的时候，她跟我说，孩子就是她的心头肉，我这是拿刀在割她的心啊。等我们成亲了，我妈早晚会接受我们的。可我不想再伤害他了，明凯，我已经决定了，我不会再离开了。但是，我们能不能等一等？等到你娘接受我了，我们再成亲。还要再等？可是以我妈的脾气，我真不知道还要等多久。不用等了，六爷。六爷，怎么样了？告诉你们个好消息，谭夫人您答应你们婚事儿，恭喜你们，有情人终成眷属啊！真的啊，太好了！六爷，我都不知道该怎么谢你了。哎呀，要谢我的话，就赶紧请我喝这杯喜酒，免得又让你妈后悔啊！啊知道。<笑>你是不是疯了？如意留在谭家，就等于是在我们身边留了一颗定时炸弹。我实在承受不了了，大夫，你帮帮我。
让两个孩子回来吧。哎呦，那你不能开口说话呀！我已经憋了几十年了，眼看这孩子就要回来了，我不想再装眼了。云霞，哎呀，夫人，我想来想去想不通，你今天怎么会突然开口说话？哦，夫人是这样的。前段日子啊，他一直呃请郎中在治疗，这段时间刚有个好转。云霞能开口，是托你的福，是吗？怎么总觉得，治好你雅症的药方，是如意呢？哎知道这张牌什么牌吗？命运之轮。冥冥之中啊，一切都有安排，有定数。这命运就像那个车轮一样，转啊转啊转到最后，它还是会转到原地。一个多年的哑巴云霞，今天居然为了一个丫头如意。他会开口说话，这绝对不是巧合。看来，我把赌注压在如意身上，确实是赌对了。朋、哦、友，好，今天那个管账你怎么处理了？哦，我把它放了。真的？真的？不到万不得已。我也不想随便杀人，这有点不太像你啊。嗯，还有说什么吗？没有。嗯，秋兰，樊明海和如意的婚礼上啊，这没老九跟云翔一定会碰面。就在那个时候，你把玉佩的事情透露给梅老九，抛尸问路。好，我知道。娘，啊，回来了，思若。怎么了，嫂子？有件事情，我觉得你应该知道。谭明凯和如意已经订了婚期，就在明天。你说什么？娘，你先别着急。我，这如意，如意她才刚出我们佟家的大门，这谭明凯就这么急着让她进谭家的门，她是让我们活着的人遭受羞辱，死去的人死不瞑目，是不是？娘，我会让他们知道，他们是踩着我们佟家两条人命拜堂成亲的